பெரிய மாணவர்களே மீண்டும் உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் சிலுவை அண்டை திருமங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே இந்த நாட்களில் ஆண்டோருடைய சிலுவை பாடுகளை நாம் தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லவா உண்மையிலேயே இந்த நாட்களில் நாம் அதிகமாக மாற வேண்டும் இயேசுவை போல நாம் மாற வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மறு ரூபத்தை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும் சிலுவையை குறித்து இரத்தத்தை குறித்து எப்பொழுதெல்லாம் தியானிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மன மாற்றத்தை ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சிலுவையை குறித்து நாம் தியானிக்கிற நாட்களில் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரோடு கூட இயேசுவோடு கூட நாமும் சிலுவையில் அறையப்பட நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் சிலுவையில் அறையப்படுவது என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இனி பிழைப்பது நான் அல்ல இனி எனக்குள் வாசமாக இருப்பது நான் அல்ல நிறைய பேர் இந்த நாட்களில் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா நான் அப்படி செய்து விடுவேன் நான் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விடுவேன் என்னால் எல்லாம் முடியும் என்னால் சாதிக்க முடியும் என்னுடைய ஞானத்தினால எல்லாவற்றையும் நான் சாதித்து முடித்து விடுவேன் என்று பெருமையாக பேசுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் நிறைய பெண்கள் கூட சொல்லும் பொழுது நான் கட்டின வீடு என்னுடைய வீடு என்னுடைய தகப்பனார் கொடுத்த வீடு என்றெல்லாம் பெருமையாக பேசுவதை இந்நாட்களில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவரோடு கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டது உண்மையானால் நமக்குள் இருக்கிற அந்த சுயம் சாக வேண்டும் நான் என்கிற ஒரு பெருமை நமக்குள்ளே அழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறார் இனி என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிறிஸ்து தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதற்கு மாத்திரம்தான் கீழ்ப்படிவேன் என்னுடைய சொந்த பலன் சொந்த சித்தம் எதுவும் வேண்டாம் என்கிற ஒரு எண்ணத்துக்குள் நாம் வர வேண்டும் இது ஒரு பெரிய மாற்றம் இந்த மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பவுனுடைய வாழ்க்கையில் அநேக மாற்றத்தை கத்தர் கொண்டு வந்தார் அதனால தான் அவர் இந்த வார்த்தை எழுதுகிறார் இனி நான் இல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே இன்னைக்கு உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சிலுவைக்கு நேராக திரும்புவீர்களா உங்களுடைய சுயம் சிலுவையிலே அறையப்பட உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா தேவ சித்த மாத்திரம் செய்ய உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களா ஜபத்தோடு நம்மை தேவனுடைய கரத்தில் அர்ப்பணிப்போமா சிலுவையில் நம்முடைய சுயம் அறையப்பட நம்மை அர்ப்பணிப்போமா ஒப்பு கொடுப்போமா என்னோடு கூட இணைந்து நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களா அன்பி நான் உரை உண்மை நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு உரை இன்றைக்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் இனிமேல் நான் என்கிற எண்ணம் எங்களுக்குள்ளே வேண்டாம் ஆண்டு உரை எங்களுடைய சுயம் மறிக்கட்டும் அப்பா சிலுவையிலே அறையப்பட எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா இனிமேல் என்னுடைய கை பல் பிரயாசம் என்னுடைய பராக்கிரமம் என்னுடைய ஞானம் என்னுடைய திறமை இதை செய்தது என்று சொல்லாமல் ஆண்டுவரே அந்த நான் என்கிற எண்ணம் ஆண்டுவரே உமக்குள் சிலுவையிலே அறையப்படும்படி எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டுவரே இனிமேல் எங்களுக்குள் பிழைத்திருக்கிறது நீங்கள் மட்டும்தான் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய சித்தம் செய்யணும் உமக்காக வாழணும் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும் உங்களை மட்டும் நாங்கள் உயர்த்தணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வெற்றியோடு ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்திலே வந்து சேருவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்கப்பா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஒரு பெரிய மறு ரூபம் உண்டாகும்படி கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுவீராக ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்ங்க உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்